ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിഹേഴ്സലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇവിടെ വന്നാണ് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാൻ സമയമായില്ലേ ചേട്ടാ ചേട്ടനും കൂടെ ഗുണമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കെന്താ ഗുണം ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുക ഞാൻ വന്ന് സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുക ഏ ചേട്ടാ ചേട്ടന് ഗുണം ഉണ്ടാകും സത്യമായിട്ടും നേന് ചെപ്പല് വാ എനിക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവുമോ ചേട്ടന് ഗുണമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ചേട്ടനെ വിളിക്കുമോ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചാൻ വരുന്നു വരൂ 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 കമാൻ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കൂ രണ്ട് കമാൻ എൻജോയ് എൻജോയ് കമാൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ജാങ്കോ ജാങ്കോ ഇതും കൂടെ വെച്ചോ ഇതൂടെ വെച്ചാലേ ഗുണം കിട്ടത്തുള്ള ചേട്ടന് ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കും ശരി നിന്റെ കണ്ടടാ നമുക്ക് വെച്ചിട്ടാ ഇത് എന്റെ കേട്ടോ പ്രവീണെ താങ്ക് യു കേട്ടോ കണ്ടടയുടെ വാടക പത്ത് രൂപ നീ കൊടുത്തേക്ക് ഓക്കെ എനിക്കെന്താ ഗുണം പറ ചേട്ടാ കാലം മാറി കാലം മാറി ഇപ്പോഴുള്ള കാലൻ കാലം പോയെന്ന് കാലം അങ്ങോട്ട് പോയി ചേട്ടാ അതെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഈ കാലം കൗണ്ടർ വേണ്ട എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ല നിനക്കൊരു സന്തോഷമായിട്ടാണ് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൗണ്ടർ വേണ്ട സംതിങ് സീരിയസ് പറഞ്ഞു സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേട്ടൻ ഒന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അത് പറ ചേട്ടൻ എന്താ ഗുണം ചേട്ടൻ നാളെ ഒരു പരി ദിവസം ചേട്ടന് സിനിമകളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് മിമിക്രി പരിപാടികളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഞാൻ എം എൽ എ ആണ് ഞാൻ ജീവിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും എം എൽ എ ആണ് നീ അങ്ങനെ എം എൽ എ ആവുന്നു മിമിക്രി ലേശം അറിയാം അത് അമ്പലപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ച് ജീവിക്കാമല്ലോ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഗുണം വരുന്നത് ഞാൻ അവിടുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നതാണ് അത് പറ ചേട്ടാ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം വന്നാൽ ചേട്ടൻ ഇവരുടെ കൂടെ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് കളിച്ച് ജീവിച്ചൂടെ ഇത് മാത്രമല്ല ചേട്ടൻ ആക്രോബാറ്റിക് ഡാൻസ് പഠിക്കണം മറ്റേ ഇവിടെ പുലിത്തോര് പോലത്തെ സാധനം ഇട്ടിട്ട് ചേട്ടൻ സ്റ്റേജിൽ ഹോയ് മിസ് അത് കളിച്ചിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് മൂന്നെണ്ണം ചേട്ടൻ മറിയണം ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞ് ചേട്ടനെ കൊണ്ട് പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ ചേട്ടന് വേറൊരു സാധനം പഠിപ്പിച്ചാലോ പന്തം കെട്ടിയിട്ട് ചേട്ടൻ വായിൽ നിറച്ച് മണ്ണെണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടിയുമ്പോൾ വന്നിട്ട് ഫയർ ഡാൻസ് മുകേഷ് ആൻഡ് രമേഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫയർ ഡാൻസ് എന്തായാലും ഈ ഫയർ ഡാൻസിന് മണ്ണെണ്ണ മേടിക്കുമല്ലോ ആ മണ്ണെണ്ണ വെച്ചൊരു പ്രയോജനമുണ്ട് എന്നാ അതങ്ങോട്ട് നിന്റെ തലയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് കത്തിച്ചു വിടണ ഗുണമ്പോഴൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആർക്കും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തോളാന്ന് പറയാത്തത് ഞാൻ കയറി തൂങ്ങാൻ പോവാ ആ അതാ നല്ലത് നീ അത് അതെങ്കിലും ചെയ്യും എനിക്കൊരു സന്തോഷം പറ ഇത് അതല്ല പിന്നെ ഷഡ്ഡി ഇട്ടിട്ട് റോബ് ഡാൻസ് എന്ന് പറയും തൂങ്ങി ആട് ഞാൻ വള്ളി എന്ത് ഞാൻ ജീവിക്കും ജീവിച്ച് കാണിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത്ര ഉയരത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹീലുള്ള ചെരുപ്പിടുന്നോണ്ട് അഴിഞ്ഞു നോക്കും നല്ല താഴത്തോട്ട് വരും കാര്യങ്ങൾ അല്ല അതിപ്പം ഹീലുള്ള ചെരുപ്പ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും താഴെയാണല്ലോ ഒരാളുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ അതാണ് ഒരാളെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ സമൂഹത്തിന് നാടനം ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രതിമയൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കൊല്ലത്ത് തന്നെ മുകേഷേട്ടൻ അച്ഛന്റെ പ്രതിമയുണ്ട് എന്താ വന്നത് അദ്ദേഹം കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ അതെ അതൊക്കെ ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പ്രതിമ വെക്കുന്ന കാര്യം ആര് പറയാനും കാര്യം എന്റെ ഒരു പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ പോവാണ് മരിച്ചതിന് ശേഷമല്ലേ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അല്ല അല്ല ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേര് ആൾക്കാർ ഇവിടെ തല്ലി കൊന്നെങ്കിലും ഉള്ളു ആര് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രതിമയാണ് സാധാരണ സ്ഥാപിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു പ്രതിമ ഞാൻ പറഞ്ഞു സമൂഹത്തിന് നന്മ അതായത് സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളല്ല മുകേഷേട്ടാ എന്റെ പ്രതിമ എവിടെയാ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ സുഭാഷ് പാർക്ക് അവിടെയാണെങ്കിലും വെക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിമ വേണം വെക്കാൻ അതെന്തിനാ അല്ല സാധാരണ ഈ
ഒരു മെഴുകിയ പ്രതിമ നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നി പക്ഷേ എന്റേത് മെഴുകാണ് അത് സ്കിറ്റ് കളിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ എന്ത് ഇവിടെ നിന്ന് മെഴുകുവാണല്ലോ അതല്ല എന്റെ പ്രതിമയും മെഴുക പ്രതിമയാണെന്ന് ഓ അങ്ങനെ അതാവുമ്പോ ലാഭമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ മെഴുക പ്രതിമ എമ്പര് കാക്കിലോ മെഴുക മതിയല്ലോ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനായിട്ട് മുകേഷേട്ടാ യു കെയിലെ മാഡം തുഷാച്ചിന്റെ വാക്സ് മ്യൂസിയത്തിലാണ് എന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നത് ചേട്ടാ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഐശ്വര്യ ഷെഹറുഖാൻ ചാക്കി ചാൻ ഗാന്ധിജി മദർ തെരേസയുടെ ഒക്കെ പ്രതിമ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇവളുടെ പ്രതിമയോ ആ ബാക്കിയുള്ള പ്രതിമയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും മാറ്റണം യു കെയിൽ എന്റെ പ്രതിമ വരുന്നതോടെ എന്റെ നിലവാരം കൂടും യു കെയുടെ നിലവാരം വല്ലാതെ കുറയും അല്ല ഈ പ്രതിമയുടെ നിർമ്മാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ എപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞോ ആ എന്നിട്ട് എവിടുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പ്രശസ്ത ശില്പി സൂസി പോറ്റ് ചെയ്തതാ വിളിക്കട്ടെ ആ എടുത്തോ അതെ നമ്മുടെ കാര്യം ഇത്ര നേരമൊക്കെ കളിയാക്കുമെങ്കിലും ബഡായി ബംഗ്ലാവിന്റെ ഒരു പ്രതിമ അല്ലെങ്കിൽ ബഡായി ബംഗ്ലാവ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പ്രതിമ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലണ്ടനിലോട്ട് ഒക്കെ പോകാൻ പോകുന്നത് ഇത് ചേട്ടൻ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യണം വരൂ ചേട്ടാ ആര്യയുടെ പ്രതിമ മുകേഷേട്ടൻ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുകയാണ് ചേട്ടാ ഞാനൊരു ചെറിയ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ ബഡായി ബംഗ്ലാവിൽ ഒരാളുടെ പ്രതിമ നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടിയല്ലോ ഇത് ലണ്ടനിലെ വാക്സിൻ മ്യൂസിയത്തിൽ വെക്കരുത് വെക്കരുത് പിന്നെ വെക്കാൻ പാടില്ല ഇത് നമ്മുടെ ബഡായി ബംഗ്ലാവിന്റെ ഈ തിരുമുറ്റത്ത് വേണം വയ്ക്കാൻ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വില അറിയില്ല പിന്നെ കറണ്ട് പോണം അപ്പൊ ഇത് തിരി കത്തിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നിന്ന് കത്തിക്കോളും ഓരോ സാധനം കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്റെ പമ്മ എന്നെ കത്തിക്കണ്ട അല്ല അവിടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴേ വല്ലവനും വന്നിട്ട് വാ അനാച്ഛാദനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓടി വരുന്ന എന്നെ വേണം അവിടെ അതല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന നല്ല അല്ല മെഴുക പ്രതിമയെന്ന് വിചാരിക്കും ആ കാര്യം മയ്യേ ഇതാരാ അമ്മാവൻ സ്വന്തം അമ്മാവൻ ഇങ്ങനെ കോളർ പിടിച്ചോണ്ടാണോ വരുന്നത് അയ്യോ ഇത് എന്റെ അമ്മാവനല്ല ആരുടെയോ അമ്മാവനാ ബസ് കിട്ടിയതാന്നേ അതാരേലും മറന്നു വെച്ചിട്ട് പോയതാണോ ഏ ഇതാരോ കളഞ്ഞിട്ട് പോയതാ അമ്മാവന്റെ പേരെന്നാ കയ്യിലിരിപ്പെല്ലാം വെൽ ഫ്രോഡ് അല്ല അമ്മാവന്റെ വീട് എവിടാ ഫ്ലോറിഡ ആ പേര് വിൽഫ്രഡ് സ്ഥലം ഫ്ലോറിഡ കയ്യിലിരിപ്പ് മൊത്തം ഫ്രോഡ് പരിപാടികൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ബസ്സിൽ കയറിയപ്പോ മുതൽ ഇയാൾ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചോണ്ടിരിക്ക ഞാൻ നോക്കുമ്പോ തന്നെ ഇയാൾ അവിടെ നിക്കുന്ന കണ്ടു അച്ഛന്റെ പ്രായമുള്ള ആളല്ലേ എന്ന് കരുതി അടുത്ത് വന്ന് ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴല്ലേ സ്വഭാവം അറിയുന്നത് അപ്പൊ നോട്ടിൽ കൈക്കിട്ട് തോണ്ടാൻ തുടങ്ങി മുഖേഷേട്ടാ സമയം ചോദിച്ചോ എന്നിട്ട് ഞാൻ കൈ മാറ്റിയപ്പോഴത്തേനുവേ പിന്നെ കാല് കൊണ്ടായി തോണ്ടല് അതെന്തിനാട്ടാ കാലു കൊണ്ട് തോണ്ടിയത് സമയം ചോദിക്കാൻ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചോ ഇല്ല തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ സമയം ചോദിക്കുന്ന കാര്യം മറന്നുപോയി എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്നാ കരുതി എന്നാ സീറ്റ് മാറിയിരിക്കാന്ന് ഞാൻ വേറെ സീറ്റിൽ പോയി ഇരുന്നപ്പോ ദേ വരുന്ന വീണ്ടും പുറകെ അതെന്തിനാ ചേട്ടാ ഈ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ സീറ്റിലോട്ട് പിന്നെയും പോയത് എന്റെ സമയം ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന സമയം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അമ്മാ നിങ്ങൾക്കും അമ്മയും പെങ്ങളും ഭാര്യയൊക്കെ ഇല്ലേ അമ്മയുണ്ട് മകളുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് അവർക്ക് വാച്ചില്ല ഒരു വാച്ച് മേടിച്ചു കൊടുത്തൂടെ അവർ കേളായിക്കളേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇപ്പോഴുള്ള ആളല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഫ്ലോറിഡ ആയിരുന്നു ഒരു മാസ്റ്റർ ലീവിന് വന്നിരിക്കുന്നത് സമയം ചോദിക്കാൻ കുഞ്ഞമ്മയ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് ബഡായി ബംഗ്ലാവിലേക്കല്ലേ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എന്റെ പൊന്ന് മുകേഷേട്ടാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി പൈസ കൊടുത്ത് നൈസ് ആയിട്ട് ഇവർ അങ്ങ് ഊരി പോവും ഇവിടെ ആകുമ്പോ തന്നെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും കാണുമ്പോ ഇവരൊക്കെ അങ്ങ് നാറും പിന്നെ ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങി പോകത്തില്ല ദൈവത്തെ ഓർത്തന്നെ നാട്ടിക്കല്ലേ അറിയാതെ പറ്റിപ്പോരാ പക്ഷെ അതെ കുഞ്ഞമ്മായി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം പുള്ളി ഫ്ലോറിഡയിലാണ് പുള്ളിക്ക് ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇൻ കേസ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സമയം ചോദിക്കാൻ തോണ്ടിയതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇയാളോട് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് ചേട്ടാ ഇതൊരു വാണിംഗ് ആണ് മേലാൽ ബസ്സിലോ ട്രെയിനിലോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചേട്ടൻ സ്
ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥികളെ വിളിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ അവകാശപ്പെടാനുള്ളവരാണ് രണ്ടുപേരും യുവനിരയിലെ ശ്രദ്ധേയരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതിലൊരാൾ സംവിധായകനാണ് നടനാണ് മറ്റൊരാളും നടനാണ് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവരെല്ലാവരെയും ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഇവരെല്ലാം മലയാള സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമാകുന്നത് പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വഴികളിലൂടെയുള്ള യാത്രയിലൂടെയാണ് അത്തരത്തിലൂടെയുള്ള അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ യാത്രയെക്കുറിച്ചും വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം പങ്കുവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവരിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടുപേരെയും പിടായ മംഗളവരേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ ആൻഡ് സൈം ടോം ചാക്കോ സ്വാഗതം സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ ആൻഡ് ഷൈൻ വെൽക്കം ടു ബഡായ് ബംഗ്ലാവ് സിദ്ധാർത്ഥ് പുതിയൊരു സിനിമ കൂടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേര് വർണ്ണിത്തിൽ ആശങ്ക സിനിമയെ പറ്റി സിദ്ധാർത്ഥിന് യാതൊരു ആശങ്കയും ഇല്ല അതിലെ ഒരുപാട് അഭിനേതാക്കളിൽ ഒരു നായക നടനാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ഷൈൻ ടോൺ ചാക്കോ സിനിമയെക്കുറിച്ച് സിദ്ധാർത്ഥൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി മുന്നിലേക്ക് പോവാം വർണ്ണത്തിലാശങ്കയാണ് ഇത് താനല്ലയോ അത് എന്ന് വർണ്ണത്തിലാശങ്ക എന്നെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും അമീർ ഖാൻ തന്നെ അല്ലയോ ഇത് അങ്ങനെ ആശങ്ക ഉൾപ്രേഷായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല അത് അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇല്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം അതേത് സ്ഥലങ്ങൾ കോഴിക്കോടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് കോഴിക്കോട് വേണ്ട വേണ്ട ഏരിയയിലുണ്ട് വിട്ടുകളഞ്ഞത് അത് വിട്ടുകളഞ്ഞത് തോന്നുന്നതാണ് ആളുകൾക്ക് അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ മാന്യവരായിട്ടും ഇതായിട്ട് നടക്കുന്നവരുടെ ശരിക്കുള്ള പരിപാടി അതൊരു ഇച്ചിരി ഹ്യൂമറസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാന്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന ചില ആൾക്കാര് ശരിക്കുള്ള എന്താണ് ആരൊക്കെയാണ് അഭിനേതാക്കള് ഷൈനെ കൂടാതെ ഷൈനെ കൂടാതെ ചാക്കോച്ചൻ സുരാജേട്ടൻ ചെമ്പൻ മണികണ്ഠൻ രചന ഒക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഷൈനെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കണ്ടാ മാനിന എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു പക്ഷെ കൂടായ്പ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് മുകേഷിന്റെ പടങ്ങളില്ലേ പണ്ടത്തെ ആ തട്ടിപ്പും അങ്ങോട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവരിപ്പോ സത്യത്തിൽ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ളതാണ് അറിയാത്തത് രണ്ടുപേരും ആ സിനിമയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ശരിക്കും ചില കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില നിയമങ്ങളിൽ നിയമസഭയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് പറയാതെ പരാമർശിക്കാതെ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു വിഡിത്തരമായിരിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥ ഭരതൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏറ്റവും ടോട്ടലി എപ്പിസോഡിന് ബലം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ പേരിനോടൊപ്പമുള്ള രണ്ടാമത്തെ പേരിനാണ് ഭരതേട്ടൻ്റെ പേരിനാണ് അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ തുടങ്ങണം മുഖേഷേട്ടാ അല്ല ഭരതേട്ടൻ്റെ പേരിൽ തുടങ്ങുന്നു അത് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെ എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ വരിയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു പേരും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ലളിത ചേച്ചിയുടെ പേര് ഉണ്ട് ലളിത ചേച്ചി നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുള്ളൂ അല്ല ലളിത ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭരതേട്ടനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ലളിത ചേച്ചിയാണ് ലളിത ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ ഇന്നു നാളെ എന്ന് കെ പി എസ് സിയുടെ ഒരു നാടകമുണ്ട് അത് തൊബിൽ ബാസീസ് എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത് അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കൊല്ലത്തുനിന്ന് ഞാൻ വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷേ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു കാറിനകത്ത് പോയി കാങ്കളത്ത് കെ പി എസ് സിയുടെ അവിടെ പന്തൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രമുഖ ആൾക്കാരുമുണ്ട് ഇപ്പം നെക്സൽ ഭാരി 
നെക്സലിസത്തെ കുറിച്ച് അപ്പം നെക്സൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയമാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് മുഴുക്കൻ നെക്സലിസമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് അഭിനയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ജീവിക്കുകയാണ് ലളിത ചേച്ചി തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സ്റ്റേജിൻ്റെ ഗ്രീൻ റൂമിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പം ആൾ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന ലളിത ചേച്ചിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് കാര്യം കഥാപാത്രം ആളിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു ആ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് ശരീരം അങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല ഇടിച്ചു നിന്നിട്ട് ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആക്ട്രസ്സിനെ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് കാണുകയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പടി മുകളിലോട്ട് പോയതല്ലാതെ താഴോട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇരിക്കും നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം പ്രായത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ പറയരുത് പ്രായം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ മുഖവോ അല്ലെങ്കിൽ ചലനങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല മനസ്സാണടാ മനസ്സ് മോഹൻലാല് അല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറി സമ്മതിച്ചെന്നു മോലിനെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടാനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാല് മാറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ എഗ്രി ഭരതേട്ടൻ്റെയും ലളിത ചേച്ചിയുടെ മകൻ അദ്ദേഹം ഒരു എഞ്ചിനീയറായാൽ ഒരു ഡോക്ടറായാൽ പൈലറ്റ് ആയാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായാൽ അദ്ദേഹം മറ്റെന്തായാലും എന്തുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ വന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പക്ഷേ സിനിമയിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഷൈനോടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഷൈൻ്റെ സിനിമയിലോട്ടുള്ള വരവ് ഷൈൻ എന്നാണ് സിനിമാകാരനായത് ഞാൻ ശരിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് ആരോടൊപ്പം കമൽ സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ ഏത് പടത്തിലായിരുന്നു ഞാനൊരു ഒരേ പടത്തിലൊരു ഡെബിയോടെ നമ്മൾ അത് ഏറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പടം നമ്മളാണ് അന്ന് അപ്പോൾ സിദ്ധുവും ജിഷ്ണു ഒക്കെയാണ് ആ പടത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അഭിനയം മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം കാണും ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ തുറന്നു പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഷോട്ട് വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി കൊള്ളാൻ പറയും അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പി ടി എ പോകാൻ പറയില്ലല്ലോ ഫുൾ ടൈം ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടാവല്ലോ അല്ല ചിലപ്പോൾ ചിലർ നോക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നടനാ എന്നിട്ട് നോട്ട് തരും അല്ല ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഈ സീൻ ഇവിടെ പണ്ടൊരിക്കെ എടുത്തതാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ചേട്ടൻ അറിയില്ല ഫഹദ് ഫാസിലും സൗബിനും കൂടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചോദിച്ചു സൗബിനോട് ചോദിച്ചു സൗബിൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കയ്യെത്തും ദൂരത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫഹദിന്റെ പടത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് ഇതേ സീൻ നമ്മളൊരു തവണ എടുത്താണ് അങ്ങനെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് എന്താണ് ഓൺ സ്ക്രീൻ കയറിയത് ഷൈൻ ഞാൻ ഗദ്ദാമ എന്ന് പറയുന്ന കമൽ സാറിന്റെ തന്നെ ചിത്രം കാവ്യൊക്കെ ചെയ്തു ഓ ഇപ്പൊ എത്ര സിനിമ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്തു നായകനായത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിഹാസ ഇതിഹാസയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലീഡ് റോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് പടം കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തഞ്ചോളം പടങ്ങൾ വിജയകരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു നടൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർമാരോടുള്ള പെരുമാറ്റം അപ്പം അതൊക്കെ കുറെ അനുഭവിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് അസിസ്റ്റന്റ്മാരോടൊക്കെ പെരുമാറുന്നതല്ല ആ ഇപ്പം മനസ്സിലായി നമ്മൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർമാരെ നമ്മൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വെറുതെ നല്ലത് ചിന്തിച്ചു എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാമോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതിനെ തിരിച്ച് സിദ്ധാർത്ഥ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു കഥ സിദ്ധാർത്ഥൻ ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്നാല് വർഷങ്ങള് നിദ്ര ചെയ്തിട്ട് നിദ്ര രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പടം അതിന് ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്നത് ചന്ദ്രേട്ടൻ ചന്ദ്രേട്ടൻ അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മുകേഷ് ചേട്ടൻ അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വരുന്നത് അതവിടെ നിൽക്കുക അത് ഈ നാല് വർഷങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് സിനിമകൾ ഒരു സിനിമയുടെ കഥയിലേക്ക് സിദ്ധാർത്ഥൻ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പലതും കേൾക്കുമല്ലോ ഒരു സിനിമയുടെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന വർണ്ണത്തിലെ ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്ന പടം അതിനു മുമ്പ് സിദ്ധാർത്ഥൻ ഒരു പത
പോർഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ ശരി അതിൽ മുകേഷ് ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് മുകേഷ് ചേട്ടനെ തന്നെയാണോ ആദ്യം വെച്ചിരുന്നത് ഞാൻ അതൊരു പ്ലേ ബോയ് കഥാപാത്രമാണ് അപ്പോൾ മറ്റേ ഒരുപാട് പാടുപെട്ടു ഞാൻ ഭയങ്കര ബോയിങ് ബോയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പൊ അതിൽ ഉളുക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു പോയാ പെട്ടെന്ന് പുള്ളി ഉളുക്കൊക്കെ മാറി എണ്ണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ക്ഷണാ പോവാൻ വഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറയണ ആ ഒരു ഒരു ശരിക്കൊരു എന്താ പറയണേ കാസ്നോ ഉള്ള ഒരു നല്ല റോമിയോൻ്റെ ഒരു സാധനം ഒരു ഹ്യൂമറസ് റോമിയോ അപ്പം ആ ഹ്യൂമറസ് റോമിയോ ഒരു ഇച്ചിരി പ്രായമായാലും എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു സാധനത്തിൽ നേരെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പിടിച്ചു പ്രായമായാലും എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും പ്രായമായി അത്രയും പ്രായമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ചേട്ടൻ പറയട്ടാ ചേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് മിണ്ടതായി പോയി അല്ലല്ല മിണ്ടാവുന്നില്ല പ്രായത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ പറയരുത് പ്രായം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ മുഖവോ അല്ലെങ്കിൽ ചലനങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല മനസ്സാണടാ മനസ്സ് ഇത് തന്നെയാണ് ആ ക്യാരക്ടർ ഇത് തന്നെയാണ് കാസ്റ്റിംഗ് കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവർ നാല് പേര് ചാക്കോച്ചൻ സുരാജ് ഷൈൻ ഇവരെയൊക്കെ അതിലോട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു കഥ ചാക്കോച്ചനെ കണ്ടു തന്നെ ഈ കഥ ചെയ്ത ചാക്കോച്ചൻ കഥ എഴുതിയത് ആരാണ് ആദ്യം അവിടെ അവിടെ ഇത് ഗോപാൽജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കക്ഷി തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു നാടക പ്രവർത്തകനാണ് പുള്ളി പുള്ളിയും ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു സാധനമാണത് കുറച്ച് കള്ളന്മാരും അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മുടെ നാടും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കേരളത്തിനെയൊക്കെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ചാക്കോച്ചൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഷൈനെ സംബന്ധിച്ച് ഷൈൻ ചെറിയ സിനിമകളിലൊക്കെ നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നാല് പേരോളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഷൈനിൻ്റെ നായകനാവണമെന്നൊരു വാശി പിടിച്ചില്ല അതോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിച്ചോ ഷൈൻ അതിനൊരു തീരുമാനത്തിന് സമയമെടുത്തോ ഇല്ലില്ല നമ്മൾ സിദ്ധുവിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യമാണ് ആ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും സെറ്റായപ്പോൾ നേരെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ അത് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ല മറ്റേ വേറെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളോ ഷൈൻ കഥ കേൾക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടോ ഓ അത് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏ അത് ആവശ്യപ്പെട്ടു അത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ സൗഹൃദം ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ചെയ്യുന്ന ആക്ടർ ആയല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതിന്റേതായ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കള്ളന്മാരുടെ കഥയെ കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾക്കും അത് മനസ്സിലായി പ്രശ്നം വരുന്നില്ല പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ശരി ഇതിന്റെ സംഗീത വിഭാഗം ഒക്കെ ആരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രശാന്ത് തന്നെയാണ് പ്രശാന്ത് തന്നെയാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നിദ്ര മുതൽ പുള്ളി തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാ പടങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രശാന്ത് പിള്ള അച്ഛന്റെ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനുകളിൽ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ള ഓർമ്മയിലുള്ള മൂന്നാല് സിനിമകളൊക്കെ ഏതാണ് പോയതും കണ്ടതും ഒക്കെ എനിക്ക് ചമയം ഓർമ്മയുണ്ട് ചമയം പടത്തിലെ രാഗദേവനം എന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ എടുക്കുക മറ്റേ അക്വേറയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ട്രിക്ക് പരിപാടി അമരത്തിൻ്റെ സെറ്റിൽ പോയത് ഓർമ്മയുണ്ട് ദേവർമകൻ്റെ സെറ്റിൽ മറ്റേ ഡാം പൊട്ടുന്നൊരു സീക്വൻസ് മിനേച്ചറിലാണ് ചെയ്തിരുന്നത് പുള്ളി അങ്ങനത്തെ സാധനം വരുമ്പോൾ പുള്ളി തന്നെ പറയും അതെ ഇന്ന് മറ്റേ പരിപാടി നീ സ്കൂളിലൊന്നും പോകണ്ട ഒരു എക്സ്കേഷന് പോകണ പോലെ ഇടത് ഷൈൻ ഡയറക്ടർ ആവാൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വന്നു ഷൈൻ നടനാകുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ് നടനായിട്ട് വന്നു നടനായിട്ട് വന്ന ശേഷം ഇപ്പോൾ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വന്നു എന്നാൽ അതിനിടയിലും സ്പിരിറ്റ് പോലുള്ള സിനിമകളിലും ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ പാരലായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഷൈൻ്റെ ഉള്ളിലും ഡയറക്ടറായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഡയറക്ടർ വേണമെങ്കിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഏതോ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു റൂം എടുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ തിരിച്ച് വീണ്ടും അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഒരു സ്വിച്ച് ഓവറിൻ്റെ അവസ്ഥ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും എനിക്കത് ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡയറക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്
ശരി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താലും അഭിനയിച്ചാലും ഭരതൻ സാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലളിത ചേച്ചിയുടെ മകൻ എന്നത് ചില സമയത്ത് അധിക ബാധ്യതയും ചില സമയത്ത് വളരെ സുഖവുമാണ് ചിലയിടത്ത് നമ്മൾ വളരെ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഒരു കഥ പറയാൻ ഒരു നടൻ്റെ അടുത്ത് പോവാൻ അതിന് എളുപ്പമുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം അച്ഛൻ്റെ പേര് അല്ലെ അമ്മയുടെ പേര് നിലനിർത്തണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഈ രണ്ടവസ്ഥയും ആണ് ഷൈൻ പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിലെ തൻ്റെ അമ്മ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആണ് അല്ലേ അത് നമ്മുടെ അമ്മ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ആ സ്കൂളിലെ നോട്ടടായിരിക്കുമല്ലോ ഹെഡ് മിസ്ട്രസിന്റെ മകൻ എന്ന് പറയണ ആ ഒരു ഇത് തന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് അല്ലെ ഭരതേട്ടന്റെ കാര്യം പറയുമ്പം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടൻ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സീൻ കഴിയും തോറും ഓരോ സിനിമ കഴിയും തോറും എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതിനകത്തിനകത്താണ് ഒരു മെച്ചോറിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും പല 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 ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അതും വലിയ പ്രഗത്ഭന്മാരായിട്ടുള്ള ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മഹാഭാഗ്യം അപ്പം ഭരതേട്ടൻ്റെ ഒരു പടത്തിൽ ഞാൻ നായകരായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സായാഹ്നത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം അപ്പം അത് ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് പിക്ചറാണ് സുഹാസിനി അപ്പോൾ സുഹാസിനി കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും സുഹാസിനിയുടെ കാമുകനും ഒക്കെ ഞാനാണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് രണ്ട് പാട്ടുണ്ട് വലിയ പാട്ടുകൾ അപ്പം ഡയലോഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറച്ചാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വലിയ ഡയറക്ടറാണ് ഭരതൻ്റെ പടത്തിൽ ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഭയങ്കര റെക്കഗ്നീഷനാണ് മെയിൻ റോളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒരു കയറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഭരതേട്ടൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം തന്നെ സുഹാസിനി ഞാനോട്ട് സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ അതുവരെ ഒരു പക്ഷേ വേറെ ആരും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണത്തില്ല പിന്നീട് ഞാൻ സിനിമകൾ എൻ്റെ സിനിമകൾ നേരത്തെ ഉള്ള സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നിനക്ക് അതാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ചേട്ടാ എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് വളരെ സാവകാശമാണ് നീ സുഹാസിനി സംസാരിക്കുമ്പം അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഡയലോഗാണ് നീ ഓർക്കുന്നത് അത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡയലോഗാണ് അതല്ല അവർ പറയുമ്പം അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അത് എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൻ്റെ ഡയലോഗ് ഇച്ചിരി താമസിച്ചാലും വേണ്ടിയില്ല ഒരു വലിയ പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഗമാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരരുത് നമ്മുടെ ഡയലോഗ് തെറ്റരുത് അതേ അല്ല രണ്ടാമത് അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് സീനായപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലായി അതാണ് നമ്മൾ പിൽക്കാലത്തൊക്കെ ഈ ഇപ്പം കാക്കക്കുയിലിനകത്ത് തന്നെ മോഹൻലാൽ ഫുൾ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എവിടെയൊക്കെയോ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ സിനിമയുടെ ഡബ്ബിങ് ഭരതേട്ടനല്ല അസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പുറത്തോട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ ഭരതേട്ടം വരുന്നു ആ നീ നീല എവിടെ പോകുന്നു മദ്രാസിലാണ് ഇരുന്നു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞു പാട്ട് കാണിച്ചു പാട്ടൊക്കെ ഗംഭീരമായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഡബ്ബ് ചെയ്ത രണ്ടൊന്ന് സീൻ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി ഇങ്ങനെ കയ്യിലിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ നില്ലേ ഇത് കഴിയട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ ഡബ്ബ് ചെയ്തൊക്കെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ നിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് നീ എന്തിനാ ഇത്ര ഒച്ചത്ത് ഒച്ചത്തിൽ പറയുന്നത് നീ ഒച്ചത്തിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നപ്പം ആ എവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എവിടെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ചോദി ഫുൾ റീഡപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഒരു വലിയ പാഠമാണത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹം അത് മെനക്കെട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഉറക്ക വിളിച്ച് വന്ന് ആരെങ്കിൽ അതിന് ഉറക്ക പറയണം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ എവിടെയാണോ നമ്മൾ സൗണ്ട് കേട്ടേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കര പാഠങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് അതാണ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ റോളൊക്കെ ഇല്ല ഇയാൾ അടിച്ചെടുക്കുന്നു ഇയാളെ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഒരു ഒരു ശ്രമമാണ് നടന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ന
ഈ ഇതിഹാസ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമയുടെ കഥ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പല സിനിമയും അങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമ ഇങ്ങനെ ആകാം എന്ന് പറയാം പക്ഷേ സിനിമ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്നൊരു പിടുത്തവും കിട്ടില്ല ഇപ്പം എനിക്ക് നരൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ കഥ എനിക്കൊരാളോട് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല മോഹൻലാൽ വെള്ളത്തിൽ തടി പിടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്കത് എങ്ങനെ കണ്ടപ്പോളൊക്കെ ഇതിഹാസയുടെ കഥ അത്തരത്തിലൊരു കഥയാണ് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനൊരു നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കഥയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഷൈന് അതിലൊരു സംശയമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ഷൈൻ ആദ്യമായിട്ട് നായകനായിട്ട് വരുമല്ലേ ഒരു സംശയം വേണ്ടേ സംശയമില്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ വന്ന് കഥ പറയണത് തേടിയ വല്ലയാണ് കാലം ഒന്ന് കിട്ടിയത് എന്റെ ക്ലോസ് അപ്പ് എന്റെ ഫുൾ ഫിഗർ എന്റെ സ്ലോ മോഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ചെലപ്പിച്ച് ധൈര്യമായിട്ട് പിന്നെ ആ കഥയിൽ ആ കഥയിൽ ഒരു ആക്ടറിന് രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും മെയിലായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫീമെയിൽ ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ രണ്ട് ഷെയ്ഡും കാണിക്കാൻ പറ്റും അതും ഒരു ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡബിൾ ആണ് ഡബിൾ ബോണാസിയാണ് ഉവ അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നതല്ല അങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ അത് വിടാൻ നമുക്ക് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനത്തെ കഥകൾ ആർക്കാണെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ മുതൽ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലും അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന തരം കഥകളാണ് അങ്ങനത്തെ ഫാൻറ്റസി കഥകൾ ഓ ഇനി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിൽ ചിലർക്കൊക്കെ നിങ്ങളോട് ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടാവും ആരാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരുടെയിലാണ് മയക്കിരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ഹരിപ്രിയ ഞാൻ പട്ടാമ്പി ലിമൺ കോളേജിൽ നിന്ന് വരുന്നു റാണി മുഖർജിയുടെ ശബ്ദം ന്യൂ ജനറേഷൻ നായകന്മാരിൽ പലരും ഇപ്പോൾ എഴുത്തിലേക്കും ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഒക്കെ തിരിയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ചേട്ടനും ഇതിലോട് തിരിയാൻ വല്ല പ്ലാനും അല്ല അതല്ല വെച്ച് ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമാണോ അതോ ആക്ടർ വിട്ടിട്ട് അതില് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണോ എനിക്കതാണ് താല്പര്യം പിന്നെ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കൊരു ആ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അതറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച പരിപാടിയാണ് ഈ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഒരുപാട് പേരെ നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യണം ശരിക്കും ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണം എനിക്ക് തീരെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി നൂറ്റി പത്ത് പേര് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടാവും ഇവരെല്ലാവരെയും നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഡയറക്ഷനിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ടാണ് തൊപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് ഡയറക്ടർ നിരത്തി കസേരയൊക്കെ ഇടുന്ന കാരണം കുറച്ചെങ്കിലും ലീഡറാന്ന് അവനവനെങ്കിലും തോന്നലുണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് നമ്മൾ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ പിന്നെ ജനറൽ ബോഡിയിൽ ഒരു 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 പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ളൊരു തമാശ നടന്നു നമ്മളെല്ലാം വെളിയിലിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം രഞ്ജി പണിക്കർ വന്നു രഞ്ജി പണിക്കർ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സിദ്ദിഖ് ലാലിൻ്റെ ലാല് ലാല് രഞ്ജി പണിക്കറിന് ഷേഖാൻ്റെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു രഞ്ജി എന്താ എഴുതാത്തത് രഞ്ജിയുടെ എത്രയോ മനോഹരമായ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടു ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഞാനും കേട്ടോണ്ടെന്ന് കാര്യം സംഭവ സത്യമാണ് രഞ്ജി പറഞ്ഞാൽ അത് എഴുതണം അല്ല പിന്നെ ഉളപ്പരുത് കേട്ടോ ഉളപ്പരുത് എഴുതണം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അത്രയും ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് ആ പത്രം സിനിമയിൽ മറ്റേ സിനിമയിൽ രൗദ്രം സിനിമയിൽ വേറെ ആരുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലാൽ രഞ്ജി പണിക്ക് ഒരു തിരിച്ച് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ വെച്ചാൽ അവിടെ തീർന്നു ലാസ്റ്റ് ഡയലോഗാണ് ഇല്ല മുകേഷ് എൻ്റെ റോളൊക്കെ ഇല്ല ഇയാൾ അടിച്ചെടുക്കുന്നു ഇയാളെ തിരിച്ചു വിടാനുള്ള ഒരു ഒരു ശ്രമമാണ് നടന്നത് ശരി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്റെ പേര് ശരി 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 ഞാൻ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടില് ഞാൻ മരീഡാണ് ഹസ്ബൻഡ് ഉമ്മ ഉപ്പ ചോദ്യം മൈക്ക് അടുപ്പിച്ചു ചുണ്ട വെച്ച സിദ്ധ സാറിനോടാണ് സാറ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന സിനിമയില് ഒരു സീന അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ഭരതേട്ടന്റെ ഏറ്റവും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടൊരു സിനിമയായിരുന്നല്ലോ വൈശാലി ഇന്ന് ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന രീതിയിൽ നിലയിൽ വൈശാലി എന്നുള്ള സിനിമയെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണത് നാട് വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ രാജ്യം പിടിക്കുന്നതോ അങ്ങ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥയല്ല പറയണത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ലവിൻ്റെ ഒരു സാധനമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേറൊരു രീതിയിൽ വളരെ പോയറ്റിക്കായിട്ടും കാണാനുള്ള ഭംഗിയിലും എല്ലാം ഭയങ്കര പെയിൻറ്റിങ് ടൈപ്പിലാണ് എല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ സിനിമ തന്നെയാണ് മലയാളത്തിൽ അല്ല ഭരതേട്ടൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആസ് എ ഡയറക്ടർ അതായത് ഞാൻ നടൻ ആരാന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര സുഖമില്ലാത്തൊരു ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശാരീരികമായും മാനസികമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു പക്ഷേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സീൻ അതിനകത്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ സീൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെൻഷനിലായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭരതേട്ടനോട് പോയി പറഞ്ഞു ഇന്ന് എനിക്കത്ര മൂടില്ല നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭരതേട്ടൻ ആ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അതിന് ട്രോളിയിട് മറ്റേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ല ഇന്ന് എനിക്കത്രയ്ക്കൊരു മൂടില്ല ഇതൊരു നല്ല സീനല്ലേ നമുക്ക് പിന്നെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു എടാ അത് കുഴപ്പമില്ലടാ നിനക്ക് മൂടില്ല എനിക്ക് നല്ല മൂടാ എൻ്റെ മൂട് പോയാലേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നീ ചെയ്താൽ മതി നിൻ്റെ മൂട് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് വലിയ ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊരു ഭയങ്കര ധീരമായ ഒരു കാൽവയ്പ്പാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അതാണ് ഡയറക്ടർ സിദ്ധാർത്ഥ എത്ര വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞാനോ ഞാൻ അധികം ജി സി സി യു കെ ഒരു പ്രാവശ്യം ദുബായിലും ഹോങ്കോങ്ങ് ഹോങ്കോങ് ദുബായ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും പോയിട്ടുള്ളത് അല്ല സിദ്ധാർത്ഥ് മറന്നുപോയ ഒരു ഒരു വിദേശ യാത്രയുണ്ട് അതിൻ്റെ കുട്ടൻസ് ഇപ്പം പക്ഷേ സിദ്ധാർത്ഥ അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് നടന്ന തമാശകൾ ചിലപ്പം പുള്ളിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരിക്കും അതിനകത്ത് നല്ല തമാശകളുണ്ട് അതായത് ഞങ്ങളൊരു അമേരിക്കൻ ട്രിപ്പ് പോകാൻ മോഹൻലാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സംഘം പ്രിയൻ പ്രിയൻ ശോഭന ജയറാം എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പം ലളിത ചേച്ചി അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലളിത ചേച്ചി ഇവർ വെക്കേഷൻ കണ്ട സിദ്ധാർത്ഥ് ചെറിയ പയ്യൻ സിദ്ധാർത്ഥ് ചെറിയ പയ്യനാണ് സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ സഹോദരിയുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ വന്ന് വിസ പിന്നെ പതിക്കുന്ന അവിടെ വന്നു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കയറി അകത്തോട്ടൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല ലളിത ചേച്ചിയുടെ രണ്ട് മക്കൾ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് വന്നു അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു കാര്യം അവരവിടെ തങ്ങും ഉപരിപഠനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങും അപ്പം നമ്മൾ വിടത്തില്ല ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി ലളിത ചേച്ചി സെൻറ്റിമെൻ്റിലായി അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കൈവിടുകയാണോ എൻ്റെ മക്കളും ഞാനുമായിട്ട് ഞങ്ങളെന്താ തിരിച്ചു വരുത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നാട് വിട്ടു പോയി എനിക്ക് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പല പരിപാടികളും വന്നു അവരും ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായി ഇതെന്താണ് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അവർ ഓഫീസർമാരൊക്കെ അകത്ത് സംസാരിച്ചിട്ട് പുറത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു കോംപ്രമൈസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുക ഇപ്പം മോഹൻലാലാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ലീഡർ അതെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പോകാൻ ഞങ്ങൾ വിസ തരാം പക്ഷേ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അവിടെ തങ്ങിയാൽ മോഹൻലാലിന് ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് വീഴും പിന്നെ മോഹൻലാലിന് അമേരിക്ക പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം മോഹൻലാൽ അല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറി സമ്മതിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു മോഹൻലാലിനെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടാനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാല് മാറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എഗ്രി പിന്നെ മോഹൻലാൽ ഷൈ അല്ലേ മോഹൻലാലിന് അതിന് അപ്പുറത്ത് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല സംഭവം അടിച്ച് കൈ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കാറ് കയറിയപ്പോൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നീയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ അല്ല ആ പിന്നെ നീയും കൂടെ നിന്നോണം കേട്ടോ എല്ലാവരും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും പോകുന്നു അവിടെ മൂന്നാല് ദിവസം റിഹേഴ്സലുണ്ട്
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ ഇയാളെ ദേഷ്യം കണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധി നീ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് മോളേയും ചേച്ചിയേയും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് പിന്നെ ഇവരെ വിട്ടിട്ട് വേറെ ആൾക്കാരെ കാണുന്നില്ല അവസാനം എല്ലാ ലളിത ചേച്ചി എടുത്ത് മോഹൻലാൽ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു ചേച്ചി റിഹേഴ്സൽ നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കൂട്ടായിട്ട് നിൽക്കണം നമ്മൾ വെറുതെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ചേച്ചിക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ചേച്ചി പറഞ്ഞ ആയിക്കോട്ടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ വന്നില്ല കേട്ടോ വന്നില്ലേ അപ്പ ചാടി എണീക്കും അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ലാസ്റ്റ് കയറ്റി വിട്ടതിന് ശേഷം മോഹലാൽ അവിടെ നിന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങ് ചരിഞ്ഞ് ഓ മൈ ഗോഡ് ചേട്ടൻ നാളെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ചേട്ടാ വീട്ടിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്ത് ഞാനങ്ങ് കൊടുത്തെന്നുള്ളത് ഉള്ളൂ അല്ല അത് അത് പോട്ടെ അത് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാണ് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ വീട്ടിൽ ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ സിദ്ധാർത്ഥ ഒരു പലപ്പോഴും ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു പരാതിയാണ് ഈ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനം പേർക്ക് അവനവന്റെ പേര് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ഇതിലും നല്ല പേരാകാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പേരൊക്കെ സിനിമയിലെത്തുമ്പോൾ പേര് മാറ്റാറുണ്ട് വേറെ പേരാണ് പലർക്കും നമ്മൾ അറിയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഒരു സിനിമയുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിനിമക്ക് ആ പേരാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് വർണ്ണിത്തിൽ ആശങ്ക അത് ശരിക്കും ഉൽപ്രേക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഈ വർണ്ണിത്തിൽ ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആ പേര് എങ്ങനെ എത്തി ഞങ്ങൾ അതല്ലേ ഇപ്പത് എന്നുള്ളൊരു അതല്ലേ ഇത് എന്നായിരുന്നു ആദ്യം വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അത് താനല്ലയോ ഇതിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഐ ഇത് നമ്മുടെ മറ്റേ ഉൾപ്രേക്ഷയാണല്ലോ അത് താനല്ലേ വർണ്ണിയത്തിൽ എന്ന വർണ്ണിയത്തിൽ ആശങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ വാക്കിനൊരു പ്രത്യേകത വർണ്ണിയത്തിൽ ആശങ്ക ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും വർണ്ണമായിട്ടാണ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യണത് കളർ വർണ്ണം വർണ്ണിയം എന്ന് പറയണ ഡെഫിനിഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിലാണ് ആശങ്ക ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിൽ ഇതായിട്ട് ഇതായിട്ട് പറയുമോ അതോ ഇതായിട്ട് പറയും അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയത് എത്ര പാട്ടുകളുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ സിനിമയിലായിട്ട് പാട്ടില്ല ഒരു പ്രൊമോഷണൽ സോങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിമാണിത് ഒരു ലവ് അഫെയർ അല്ല അങ്ങനെ അതൊന്നും ഇല്ല പടത്തില് ഓ ലവ് ഇല്ല ലവില്ല അതൊക്കെ കുറച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അല്ലേ ചാക്കോച്ചൻ ഉണ്ടായിട്ട് ലവ് ഇല്ലാത്ത പടം ചാക്കോച്ചൻ ഇല്ല ഉണ്ടായിട്ട് ലവ് ഇല്ലാത്ത പടം ഗോപൻ പ്രേമം ഇല്ലാത്ത സിനിമ ചിരിയില്ല പുള്ളിയുടെ മറ്റേ ആ ഒരു വെരി റൊമാൻറ്റിക് ബോയുടെ ആ ചിരിയില്ല ഒരു ടഫാണ് സാധനം പയ്യനല്ല സാധനമാണ് ബട്ട് വെരി ഹ്യൂമറസ് സബ്ജെക്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്നിലേക്ക് പോകുന്ന ഫുൾ ഹ്യൂമറിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ഥിരം ഹ്യൂമറായിട്ടും പഴത്തൊല്ലി ചവിട്ടി വീഴുന്നില്ല ചാണകക്കുഴി ചാടുന്നില്ല ഇതൊന്നും ഇല്ല അല്ലാതെ വേറൊരു ഹ്യൂമർ പിടിക്കും ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ പേര് സ്റ്റെല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങക്ക് സൗന്ദര്യ സമ്മർദ്ദനത്തിന് കുറച്ച് ഉപദേശങ്ങൾ കണ്ണിന് താഴെയുള്ള കൺതടങ്ങളിലെ കറുപ്പ് മാറാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സൗന്ദര്യ സമ്മർദ്ദനത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സമ്മർദ്ദത്തിനൊന്നും സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണം അങ്ങനെ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അയ്യോ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഇത് എന്റെ കാണുന്ന സമയത്തോ ഞാനല്ലേ എന്റെ ഉത്തരവാദി ഉള്ളത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടാം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് പറയാം താരൻ മാറാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും താരൻ മാറാനായിട്ട് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യണം പിന്നെ വേറെ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ചീപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന തലയണം വേറെ ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കരുത് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്നും ശരിയായില്ലെങ്കിൽ മൊട്ട അടിച്ചാൽ മതി അതെ ഷാംപൂ ഇട്ട് നല്ല നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്യണം പൊടിയൊക്കെ കയറാ കയറി എന്നാല് അത് താരൻ കൂടുതൽ അത് എന്താ ഇത് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോ താരം പിന്നെ വരുന്നേ അപ്പൊ പിന്നെ അത് മുടി ഒട്ടടിക്കാൻ നിർത്തിയുള്ളൂ ഈ കല്യാണം മേക്കപ്പിന് ഒരു ദിവസം എത്ര രൂപ മേടിക്കണ്ട ഇപ്പം അയ്യോ
കപ്പാസിറ്റിയും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ അല്ലേ സിദ്ധാർത്ഥ് കൊച്ചിലെ മുതലെ തന്നെ അച്ഛന്റെ ഫിലിം കാണുകയും സംവിധാനം ചെയ്യണ സ്ഥലത്ത് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ ഇങ്ങനെ സിദ്ധാർത്ഥിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു സംവിധായകനാകണമെന്ന് ആദ്യം പക്ഷെ വന്നത് നടനായിട്ടാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങനെ ഇത് ഇതിലായിരുന്നു കൂടുതൽ കമ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നടനാവുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ജയരാജേട്ടൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ഞാനൊരു ബീബൽസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടവും കണ്ണകി എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിലും ഞാൻ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നമ്മളിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നത് അതിന് മുമ്പേ മധുവം ഭാട്ട് സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ലജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹിന്ദി പടത്തിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാമറമാനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഒരു ഒരു ഇരുപത് ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇതിൽ വന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഉള്ള ഇത് തുടങ്ങി അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വിട്ട് നേരെ പ്രിയൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പരിപാടി എല്ലാം പഠിച്ച് തിരിച്ച് കിട്ടും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇന്നൊരു പോലീസ് ഓഫീസറായി മാറിയായിരുന്നു ഇപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നു വല്ല സയൻറ്റിസ്റ്റോ വല്ലതും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഒരു കൊച്ചിന് വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മേനെയും കണ്ടിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവൻ വോട്ട് ചെയ്യും എന്താണ് ആവണ്ടതെന്നുള്ളത് തിന്ന് എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സിനിമയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു കണ്ടതും സിനിമയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വന്നു ഇപ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ വല്ല ഹാർട്ട് സർജനായി മാറിയത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വല്ല ന്യൂറോ പോരെ അഭിനയിക്കുമായിരുന്നു <laughs> 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 ാണ് എന്റെ ചക്കര കൂട്ടായ എപ്പ കാണാം ഇതാരാണെന്ന് ഷൈന്റെ ഭാര്യയായ സ്റ്റെല്ല ചേച്ചി ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കമാകുന്നു ബാക്കി മനോധർമ്മമാണ് ക്ലൈമാക്സ് വേണേ അടിച്ചു പിരിയാം ക്ലൈമാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാകാം അടിച്ചു കൊല്ലാം എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം റെഡി ആണല്ലോ ശേഷം <laughs> 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 ായിരിക്കും <laughs> 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 അല്ല കാരണം ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്ത് പറയുന്നറിയോ ഓ അവിടെ വന്നപ്പം ഇത് ആയിരിട്ടതാ ഇത് ആരും വീട്ടിലെ കാണാൻ ആയിരിക്കണമായിരുന്നു അടിച്ചു പൊളിച്ചാരായിരുന്നു ചേച്ചി 
പറയാതെ വയ്യ അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാണ്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ആഞ്ഞ് പിടിച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ ഇന്നുള്ള പല നായികമാർക്കും ഒരു ഭീഷണിയായി മാറാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഷൈൻ്റെ അഭിനയം ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് കേട്ടോ എന്തൊക്കെ തട്ട് കിട്ടിയ ലക്ഷണം കാണുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഞാൻ ഈ നമ്പർ ഇല്ലല്ലോ ഈ നമ്പർ നമ്പർ ഇല്ലാത്ത വന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയാം ഇതിനൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സീനുകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെ എടുത്ത പോലെ തോന്നുന്നു ഗംഭീരമായിരുന്നു അല്ല ഇതിപ്പോ ഈ ഐഡിയ വന്നതാർക്കാണ് ഏ ഐഡിയ വന്നതാ പുള്ളി പുള്ളിക്ക് അപ്പൊ ആർക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ശരി ചേട്ടൻ ഇന്നാളെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ചേട്ടാ വീട്ടിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്ത് ഞാനങ്ങ് കൊടുത്തെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒന്നുമില്ല അല്ല അത് അത് പോട്ടെ അത് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാണ് ആക്ച്വലി നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ പെട്ടെന്നൊരു സംഭവം പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആശാരിമാരാണ് മൂശാരി ആശാരി അപ്പൊ നിൻ നിന്റെ ഒരു ഇത് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് നല്ല ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മയ്ക്കും തപസ്സിളക്കൽ തന്നെയായിരുന്നു അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്ക് തപസ്സിളക്കൽ അച്ഛൻ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഓടളക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു മഹാഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരതേട്ടനായാലും പത്മരാജേട്ടനാണെങ്കിലും ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സർഗപ്രതിഭകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ തലയൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞ് ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് അമൃത ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ട് ചേട്ടൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സിനിമ ഏതാണ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു പുള്ളി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പുള്ളി അതിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നുള്ള ഒരെണ്ണം വന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ചേട്ടാ അടുത്ത സിനിമ ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി എടാ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ സിനിമയാണ് പിന്നെ വേറൊരു ഒരു കൾട്ടാണത് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മുഖവും താടിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അപ്പം അതെനിക്കൊന്ന് വൈശാലി ആയിരിക്കണം അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പുള്ളി തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആശാരിമാരുടെ മൂശാരി ആശാരി അപ്പം നിൻ നിൻ്റെ ഒരു ഇത് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് നല്ല ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ പിന്നെ കാളവണ്ടിക്കാരുടെ ഒരു കഥ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അതും അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഈ മോസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആണെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കൈവിട്ട് പോയി ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കോമഡിയിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോട്ടെ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഈഴവ നായന്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചില സാധുക്കളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വരുവാന്ന് എന്നെ മറക്കല്ലേ പുള്ളി എന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് പുള്ളി അത് പറഞ്ഞ് വലിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പുള്ളി പറയുടെ നീ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പരമ്പര സീരിയലാണെന്ന് വൈശാലി അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് തപസ്സിളക്കലാണ് ജോലി ഒരു തപസ്സിളക്കാല് എത്ര കിട്ടും ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ചെയ്യുകയും കിട്ടും ഒരു മാസം എത്ര തപസ് വരെ ഇളക്കും സീസൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് തപസ് വരെ ഇളക്കും പിന്നെ സീസൺ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോകും ചേട്ടൻ എന്തായി പറയണേ ഈ ഖത്തറിലൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ എത്ര പേരാ തപസ്സിരിക്കണമെന്ന് അറിയാമോ 
അപ്പൊ ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അമ്മയ്ക്കും തപസളക്കല് തന്നെയായിരുന്നു അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്ക് തപസളക്കല് അച്ഛൻ രാത്രി ഞാൻ ബോർഡളക്കും ഇന്ന് എനിക്കൊരു കൊട്ടേഷൻ കിട്ടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിർത്താതെ മഴ പെയ്യാൻ വേണ്ടി കാട്ടിനുള്ളിൽ പോയി ഋഷ്യശൃംഗന്റെ തപസ് ഇളക്കണം അല്ല നിർത്താതെ മഴ പെയ്യാൻ അത് ഒരു ചേഞ്ച് ആണല്ലോ പണ്ട് മഴ പെയ്യാനായിരുന്നു ഇപ്പൊ തോരാതിരിക്കാൻ അതെ അതെ അല്ല ആരാണ് ഈ കൊട്ടേഷൻ തന്നത് കൊടകമ്പനിക്കാര് അങ്ങനെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തി ഋഷ്യശൃംഗനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോ പുള്ളി ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് കട്ട മീശയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്നെ ആരും കാണാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്ന് അല്ല അതെന്താ അല്ല മുകേഷ് ഏട്ടാ തെറ്റ് എന്റെ സൈഡിലും ഉണ്ട് അത് ഋഷ്യശൃംഗൻ അല്ലായിരുന്നു ഋഷിരാജ് സിംഗ് ആയിരുന്നു അടുത്ത പതിമൂന്ന് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ കാട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ തപസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഋഷ്യശൃംഗനെ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ നാട്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന് പുള്ളി മിണ്ടുന്നില്ല പിന്നെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി എന്റെ കൂടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വരണമെന്ന് മിണ്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയില്ല മുകേഷ് ഏട്ടാ വൈശാലിയിലെ ആ പാട്ട് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു ഒരു ഡാൻസ് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കാച്ചി കൊടുത്തു അയാള് തലയ്ക്ക് മുഴുത്ത് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാന്നേ ആരോ ചങ്ങലയൊക്കെ വെരിഞ്ഞേട്ടി കാട്ടിക്കൊണ്ട് കളഞ്ഞിരിക്കുവായിരുന്നു അയാൾ എന്നെ കണ്ടതും എന്റെ പുറകെ ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടം ഒരു വിധത്തിലാണ് ഞാൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കയറിയത് വർണ്ണത്തിൽ ആശങ്ക ചാക്കോച്ചൻ ഉൾപ്പെടെ ഷൈൻ ടോം ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് നായകന്മാരുമായി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് കരുതി വയ്ക്കാവുന്ന എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാന സംരംഭങ്ങളുമായി മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ഇവരെ ഇവരുടെ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവരുടെ സിനിമാ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചു എല്ലാ ആശംസകളും ഇവരുടെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം ആത്മാർത്ഥമായി നേർന്നുകൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി മുകേഷ് എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഭരതൻ ഷൈൻ രണ്ടുപേരും യുവ രക്തമാണ് യൂത്താണ് മലയാള സിനിമയിൽ കരുത്തരായ ആൾക്കാരാണ് രണ്ടുപേരും ഒരാൾ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും ആക്ടിങ്ങിലോട്ട് വന്നു മറ്റേയാൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സിദ്ധാർത്ഥിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പാരൻറ്റേജ് ഒരുപാടുള്ള അബൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയാം രണ്ട് ഏത് തരത്തിലും അഭിനയത്തിലാണെങ്കിലും സംവിധാനത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും രണ്ട് വലിയ ആൾക്കാരാണ് ഭരതേട്ടനും ലളിത ചേച്ചിയും കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് സീനിയേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം വളരെ കുറവായിരുന്നു ഞാനിപ്പം ബഡായ് ബംഗ്ലാവിൻ്റെ പല വേദികളിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പാടില്ല നമ്മളെ ഒരു കൂട്ടായ്മയും നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില പാഠങ്ങളും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവരെ ഇവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും ഇവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഇടപഴകുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മൾ മെച്ചൂരിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വലിയ വലിയ സ്കോപ്പുകളുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഏത് തരത്തിൽ നോക്കിയാലും എല്ലാം ലോകോത്തരമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും മലയാള സിനിമയിലുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ച് കേരളത്തിൽ 
നമ്മൾ ജനിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലം അതും മാറി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് പുലിമുരുകനിലൂടെയും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആയിരം കോടി രൂപ യുടെ ബഡ്ജറ്റൊക്കെ മഹാഭാരത മഹാഭാരതമൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും മലയാള സിനിമ ഒരു കുതിപ്പിൻ്റെ വക്കിലാണ് അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് എന്നുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഈ യൂത്തിനും യങ് ജനറേഷനും വേണം എവിടുന്നൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാവോ എവിടുന്നൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ കിട്ടാവോ എവിടുന്നൊക്കെ സ്നേഹശാസനകൾ കിട്ടാമോ അവിടുന്നൊക്കെ എരന്ന് വാങ്ങുക എന്നിട്ട് അതാണ് മലയാള സിനിമയുടെ കരുത്ത് നാളത്തെ മലയാള സിനിമ ഇവരിലൂടെ മുന്നേറണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം Sponsored by Kollam Supreme, 1 gram designer jewelry, Kerala and Middle East.